দর্শক আমন্ত্রণ বিশ্ব বাংলায় সঙ্গে আছে আমি তানজিনা জাহান শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি সংবাদ শিরোনাম সফলতার ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে বিদায় নিচ্ছে দু সাল সমৃদ্ধির প্রত্যাশায় নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত ইউরোপ প্রবাসীরা চলচ্চিত্র নির্মাতা অনন্য মামুনকে আটক করেছে মালয়েশিয়া পুলিশ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নামে মানব পাচারের অভিযোগ এবং ইতালিতে দুর্বৃত্তদের হামলায় এক বাংলাদেশি আহত প্রবাসীরা দায়ী করছে বর্ণবাদী গ্রুপ নাম বাংলা টোরকে দর্শক শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত আর মাত্র চার দিন কালের গহ্বরে হারিয়ে যাবে আরও একটি বছর পুরনো দিনগুলোকে স্মৃতি আঁকড়ে ধরে সামনে এগিয়ে যায় মানুষ সময়ের দিন পুঞ্জিতে এক বছর খুব বেশি কিছু না তবে এক জীবনের জন্য তিনশো পঁয়ষট্টি দিন অনেক দীর্ঘ এক পথ পরিক্রমা নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে যেমন চলে নানা আয়োজন ও প্রস্তুতি তেমনি থাকে নানা পরিকল্পনা ও সুন্দর ভবিষ্যতের প্রত্যাশা ইউরোপে বসবাসরত প্রবাসীদের বিগত বছরের প্রাপ্তি আর আগামীর প্রত্যাশার কথাই তুলে ধরছেন ইতালি প্রতিনিধি কাউসার হাওলাদার সুখ দুঃখ হাসি কান্না প্রেম বিরহ আর পাওয়া না পাওয়ার সংমিশ্রণেই দেখতে দেখতে কেটে গেল আবারও একটি বছর কেউ বা সফলতা কেউ বা ব্যর্থতার তিক্ত গ্লানি মনের গহন লোকে চাপা দিয়ে পুরনো দুই সালকে বিদায় জানিয়ে প্রতীক্ষার প্রহর গুনছে আগামী নতুন বছরের নতুন সূর্যোদয় দেখবার দৃঢ় প্রত্যয়ে পুরাতন বছরের ভুল থেকে আমরা শিক্ষা নিয়ে আগামী নতুন বছরে এগিয়ে যাব এটাই আমার প্রত্যাশা মিলান বাংলা প্রেস ক্লাব ইটালির পক্ষ থেকে দেশ বিদেশের সকলকে ইংরেজি নববর্ষের লাল গোলাপের শুভেচ্ছা হ্যাপি নিউ ইয়ার দিন আসে দিন চলে যায় মনের মাঝে রেখে যায় স্মৃতিগুলো আর সেই স্মৃতিগুলো আঁকড়ে ধরে মানুষ বেঁচে থাকে একটি সুন্দর অচেনা গন্তব্যের আশায় যুগে যুগে অনিবার আমরণ এই বছরটা অনেক ভালো কেটেছে অনেক প্রতিকূলতার মাঝে অনেক ব্যস্ততার মাঝে অনেক ভালো গিয়েছে আমি আশা করি আগামী বছরও সবার যেন ভালো যায় এই প্রত্যাশা রাখি প্রবাসী এবং বাংলাদেশের সবাইকে আমি ইংরেজি নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি হ্যাপি নিয়ে আগামী নতুন বছরটি যেন সবার জন্য শুভ বয়ে আনে এমনটি চাওয়া প্রবাসীদের পুরনো বছরের ব্যর্থতা এবং আমার অসম্পূর্ণ কাজগুলো আগামী নতুন বছরে সম্পন্ন হবে বলে আমার প্রত্যাশা সবাইকে হ্যাপি নিউ ইয়ার দুই হাজার আঠারো সালের এবারের নতুন বছর সবার জন্য বয়ে আনবে অনাবিল সুখ সমৃদ্ধি ও ভালোবাসার বারতা এটাই প্রত্যাশা সবার কাউসার হলদার বাংলা টিভি মিলান ইটালি ইতালির ভেনিস আওয়ামী লীগের আয়োজনে সাতচল্লিশতম মহান বিজয় দিবস উদযাপন করা হয়েছে বীর শহীদদের আত্মত্যাগের কথা স্মরণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভাও বিস্তারিত দেখুন ভেনিস প্রতিনিধি মেজবা উদ্দিনের প্রতিবেদনে গত শনিবার সন্ধ্যায় ভেনিসের ম্যাস্ট্রি শহরের কলবে সিনেমা হল রুমে বিজয় দিবস উদযাপনের শুরুতেই সমবেত কণ্ঠে দাঁড়িয়ে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয় ভেনিস আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি রুহুল আমিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন ভেনিস ও আনকোন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মজিবুর রহমান সরকার অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন ভেনিস আওয়ামী লীগের সাবেক সহ সভাপতি বিল্লাল হোসেন ঢালি সোহেলা আক্তার বিপ্লবী ও হান্নান হোসেন বাবুর উপস্থাপনায় আলোচনা অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মুক্তার মোল্লা আকবর ব্যাপারী সহ আরও অনেকেই অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন বাপ্পি ঢালি মাসুম খালাসি সহ অন্যান্যরা বক্তারা বলেন মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে বীর শহীদদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত বিজয়ের চেতনাকে আগামী প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে পাশাপাশি দেশের উন্নয়ন ধারা অব্যাহত রেখে একবিংশ শতাব্দীর স্বপ্নের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতকে আরও শক্তিশালী করারও আহ্বান জানান বক্তারা আলোচনা পর্ব শেষে শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মিলান ও ভেনিসের প্রবাসী শিল্পীদের অংশগ্রহণে গান কবিতা আর নাচের মধ্য দিয়ে শেষ হয় বিজয়ের আয়োজন বাংলা টিভি নিউজ ডেস্ক এদিকে জার্মানির রাজধানী বার্লিন এ ছিচল্লিশতম মহান বিজয় দিবস উদযাপিত হয়েছে বাংলাদেশ দূতাবাস বার্লিনে এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জার্মানিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ইমতিয়াজ আহমেদ দূতাবাসের প্রথম সচিব মোহাম্মদ শফিউল আজমের পরিচালনায় সভায় রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ করে শোনান দূতাবাসের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা 
এসময় আর উপস্থিত ছিলেন জার্মান আবামিলি এর সিনিয় সহসভাপতি মিজানুল হক খান উপস্থিত ছিলেন বার্লিন আবামিলি এর সভাপতি মাসুদ রহমান সাধারণ সম্পাদক নুর এ হাসনাত রুবেল জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছোট ভাই শেখ রাসেলের স্মৃতিকে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে শেখ রাসেল জাতীয় শিশু কিশোর পরিষদ গঠন করা হয় জার্মানে কমিটির অনুমোদন দেয় শেখ রাসেল জাতীয় শিশু কিশোর পরিষদের সভাপতি কে এম শহীদুল্লাহকে এবং সেই সাথে সর্ব ইউরোপীয় শেখ রাসেল জাতীয় শিশু কিশোর পরিষদ এর সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা শাহজাহান মোবারক দেওয়ানকে জার্মান শাখার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ দেওয়া হয় সংগঠনের পক্ষ থেকে জার্মানিতে বসবাসরত স্বাধীনতার পক্ষের সকলকে এই সংগঠনের সাথে কাজ করার আহ্বান জানানো হয় শেখ রাসেল জাতীয় শিশু কিশোর পরিষদ বাংলাদেশের গণ্ডি পেরিয়ে সমগ্র বিশ্বে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে এবং তারই ধারাবাহিকতায় জার্মান শাখা কমিটি অনুমোদন পেয়েছে পর্তুগালে বাংলাদেশের সামাজিক সংগঠন সেভ বাংলাদেশ বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় লিসবনে বাংলাদেশি অধ্যুষিত মাতৃ মুনিজ রুয়া দা বেন ফরমোসো কাজা দা কাবিল হা হলে স্থানীয় সময় রোববার রাত আটটায় অনুষ্ঠিত হয় এই আলোচনা সভা সংগঠনের যুগ্ম আহ্বায়ক তাহের আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন সদস্য সচিব মিজানুর রহমান অনুষ্ঠানে পর্তুগাল প্রবাসী বাংলাদেশি ব্যবসায়ী রাজনৈতিক ও কমিউনিটি নেতাদের পাশাপাশি আর উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য অনুষ্ঠিত হয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বাংলাদেশি নাইটস স্থানীয় সময় শনিবার কুয়ালালামপুরে পেট্রোনাস টুইন টাওয়ার সংলগ্ন ওয়াসমা এম সিআই হলে বিনোদনী সংস্থা সিনেমেটিকে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে চিত্র পরিচালক অনন্য মামুনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় ছিলেন চিত্র পরিচালক দেবাশিস বিশ্বাস ও প্রবাসী সাংস্কৃতিক কর্মী আরুনিমা অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করেন কণ্ঠশিল্পী আসিফ আকবর আখে আলমগীর এইচ এম রানা ইউসুফ ও ব্যান্ড দল চিরকুট গানের সাথে নাচ পরিবেশন করেন চিত্রনায়ক ইমন নীরব এবং চিত্রনায়িকা শখ আইরিন ভাবনা আমান ও মিষ্টি বাংলাদেশের চলচ্চিত্র নির্মাতা অনন্য মামুনকে আটক করেছে মালয়েশিয়া পুলিশ দেশটির রাজধানী কুয়ালালামপুরের একটি হোটেল থেকে তাকে আটক করা হয় অভিযোগে জানা যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আড়ালে মানব পাচারের অভিযোগে এই নির্মাতাকে আটক করেছে মালয়েশিয়া পুলিশ তাকে এখন পুলিশ হেফাজতে রাখা হয়েছে মামুনের আয়োজনে বাংলাদেশ থেকে আটচল্লিশ জনের একটি দল কুয়ালালামপুরের উইজমা এম সি এ কনফারেন্স সেন্টারে সিনেমেটিক বাংলাদেশি নাইটস নামের কনসার্টে অংশ নিতে গিয়েছে গত তেইশ ডিসেম্বর তারা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে এরপর কুয়ালালামপুরের এয়ারপোর্টে কয়েকজনকে আটক করা হয় তাদের তথ্যের ভিত্তিতে চব্বিশ ডিসেম্বর মধ্যরাতে অনন্য মামুনকে হোটেল থেকে আটক করা হয় এছাড়াও বাংলাদেশি নাইটস এ অংশ নেন শিল্পী আসিফ আখি আলমগীর চিরকুর ব্যান্ড চলচ্চিত্র পরিচালক দেবাশিস বিশ্বাস ইমন নীরব আনিকা কবির শখ মিষ্টি জান্নাত সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঙ্গনের শিল্পীরা অবশেষে মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশ দূতাবাসের পাসপোর্ট ও ট্রাভেল পাস সংক্রান্ত কার্যক্রম নতুন ঠিকানায় স্থানান্তরিত হতে যাচ্ছে দূতাবাস সূত্র জানায় পাসপোর্ট ও ট্রাভেল পারমিট সংক্রান্ত সব সেবা বারিনং একশো ছিষট্টি জালান বেসার পেকান আমপাং ছয় হাজার আটশো আমপাং সেলাঙ্গর মালয়েশিয়ার এই ঠিকানায় পাওয়া যাবে টানা তিন দিন সাপ্তাহিক ছুটি এবং সোমবার খ্রিস্টানদের বড়দিন উপলক্ষে বাংলাদেশ দূতাবাসের সকল কার্যক্রম বন্ধ ছিল গতকাল থেকে দূতাবাসের পাসপোর্ট ও ট্রাভেল পারমিট সংক্রান্ত সকল সেবার জন্য মালয়েশিয়ার এই ঠিকানায় যোগাযোগ করতে হবে যাতায়াতের জন্য টিবিএস এল আর টি স্টেশন থেকে চান্সালিন নামাতে হবে এবং আম্পাইংয়ের এল আর টিতে অথবা মসজিদ জামেক থেকে তিনশো ও তিনশো তিন নম্বর বাসে করে যেতে হবে যাতায়াতের জন্য জনপ্রতি ভাড়া তিন রেঙ্গিত দূতাবাসের ডেপুটি হাই কমিশনার ওয়াহিদা আহমেদ স্বাক্ষরিত এক নোটিশে স্থান পরিবর্তনের এই তথ্য জানানো হয়েছে সাতচল্লিশতম বিজয় দিবস উদযাপন করেছে মালয়েশিয়ার আওয়ামী লীগ গত রোববার সন্ধ্যায় কুয়ালালামপুরের হোটেল সলিলে আলোচনা সভাটি অনুষ্ঠিত হয় মালয়েশিয়া আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক এম রেজাউল করিম রেজার সভাপতিত্বে ও মিনহাজউদ্দিন মিরানের পরিচালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মালয়েশিয়া আওয়ামী লীগের সাবেক আহ্বায়ক সোহরাওয়ার্দি হোসেন সরওয়ার 
আরো বক্তব্য রাখেন শফিকুর রহমান চৌধুরী রশিদ বাদল ও মুক্তি যোদ্ধা আমজাদ হোসেন বক্তারা বলেন স্বাধীনতা ও বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ অর্জন দীর্ঘ 23 বছর রাজনৈতিক আন্দোলন ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয় এই চূড়ান্ত বিজয় আলোচনা শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করেন শিল্পী মীর শরীফ হাসান লেলিন ও প্রবাসী শিল্পীরা ইতালিতে দুর্বৃত্তদের হামলায় এক বাংলাদেশি আহত হয়েছে সম্প্রতি বাংলাদেশি অধ্যুষিত এলাকা তারপি নাত্তার এর নিকটে আকোয়া কুলিকান্তের ফয়সাল সর্দারকে দুর্বৃত্তরা মেরে জখম করে রাস্তায় ফেলে যায় আহত ফয়সালের গ্রামের বাড়ি গোপালগঞ্জ স্থানীয় সময় রাত 2টায় আকোয়া বুলিকান্ত নামক রোডে এই ঘটনা ঘটে পরে আহত অবস্থায় তাকে হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয় ফয়সাল জানান তিনি কাজ শেষে বাসায় ফেরার পথে চার ব্যক্তি পেছন থেকে লাঠি দিয়ে এলো পাথারি আঘাত করে রক্তাক্ত অবস্থায় তার ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায় পরে রাত 2টায় তিনি স্থানীয় একটি হাসপাতালে চিকিৎসা নেন আঘাতের ফলে মাথায় 12টি সেলাই দিতে হয়েছে এ ব্যাপারে বাংলাদেশ সমিতির সাবেক সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী বাচ্চু জানান গত 3 বছর ধরে বাংলাদেশীদের উপর অনর্থক হামলা চলছে বর্ণবাদী এই গ্রুপের নাম বাংলাটুর এর অর্থ হলো বাঙালি যেখানে পাও সেখানে পেটাও পুলিশের বিশেষ বাহিনী রিপোর্ট অনুযায়ী বর্ণবাদী গ্রুপ এ পর্যন্ত 42টি ঘটনা ঘটিয়েছে সৌদি আরবের জেদ্দা ও দাম্মামে দুই বাংলাদেশী আত্মহত্যা করেছেন বলে খবর পাওয়া গেছে তার হলেন মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন ও ইকবাল হোসেন হেলাল উদ্দিনের বাড়ি চট্টগ্রামের সাতকানিয়া লোহাগড়ার হাতিয়ারপুলের কেরানিপাড়া এলাকায় আর ইকবালের বাড়ি একই জেলার রাঙ্গুনিয়ায় স্থানীয় সময় শুক্রবার জেদ্দার বালাদ শহরের প্রবাসী মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন গলায় দড়ি ঝুলিয়ে আত্মহত্যা করেন বলে জানান আরেক প্রবাসী মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান তিনি বলেন হেলাল দশ বছর ধরে সৌদি আরবে অবস্থান করছেন তিনি ব্যবসা করতেন পারিবারিক কলহের জের ধরে অসহ্য যন্ত্রণা তাড়িত হয়ে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে তিনি আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন অন্যদিকে স্থানীয় সময় শনিবার দাম্মামের আল খোবার এলাকায় একটি পরিত্যক্ত বাড়ির সিলিং ফ্যানের হুক থেকে গলায় দড়ি ঝুলিয়ে ইকবাল হোসেন আত্মহত্যা করেন বলে জানান একই এলাকার আরেক প্রবাসী মোহাম্মদ আজিম বিশ্ব বাংলা এবার একটা বিরতি নিচ্ছি ফিরে এসে অন্যান্য খবরের সাথে আরও যা থাকছে নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে বড়দিনের ছুটি কাটিয়েছে ব্রিটেনের প্রবাসী বাংলাদেশিরা পরিবার পরিজনদের নিয়ে অংশ নিয়েছে নানা অনুষ্ঠানে ধর্মাবলম্বীদের প্রধান উৎসব বড়দিন মেরি ক্রিসমাস উপলক্ষে ইউরোপের অন্যান্য দেশের মতো ব্রিটেনেও দোকান পাট ও যানবাহন সহ সবকিছুই ছিল বন্ধ রাস্তা ঘাটো হয়ে পড়ে জনমানব শূন্য প্রবাসী বাংলাদেশিদের সব ধরনের ব্যবসা বাণিজ্যও বন্ধ থাকে সারা বছরের কর্মব্যস্ততার পর এই দিনগুলো তারা উপভোগ করেন পরিবার পরিজন নিয়ে নিত শহরের রেস্তোরাঁ ব্যবসায়ী মনির হোসেন তার রেস্টুরেন্টের বড়দিনের সন্ধ্যায় স্থানীয় নিকটাত্মীয় ও বন্ধু বান্ধবদের সপরিবারে নিমন্ত্রিত করেন এবং বাহারি নৈশভোজে দেশীয় খাবার পরিবেশন করেন জমে ওঠে ফেলে আসা নানা দিনগুলো নিয়ে স্মৃতি রোমঞ্চন নিথের এই পারিবারিক উৎসবে পার্শ্ববর্তী শহর সোয়ানসি এবং চল্লিশ মাইলস দূর কারমারদান সোয়েনের সেন্ট ক্লেয়ার্স থেকে ও অতিথিরা এসে যোগ দেন এইসব আনন্দ সমাবেশে কাতালোনিয়ার আঞ্চলিক নির্বাচনে স্বাধীনতা কামীদের জয়লাভের পর স্পেন সরকারকে নতুন করে আলোচনার আহ্বান জানিয়েছেন অঞ্চলটির ক্ষমতাচ্যুত নেতা কার্লোস পুচদেমন বেলজিয়ামের ব্রাসেলসের সংবাদ সম্মেলনে তিনি এই আহ্বান জানান পুচদেমন বলেন কাতালোনিয়া নিয়ে স্পেনের প্রধানমন্ত্রীর পরিকল্পনা কাজ করছে না ফলে সংকট উত্তরণে নতুন উপায় খুঁজে বের করতে হবে এ বিষয়ে স্পেনের বাইরে আলোচনা হতে পারে তবে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন স্পেনিশ প্রধানমন্ত্রী মারিয়ানো রাজয় স্পেনের বার্সিলোনায় সাত হাজারের বেশি বাংলাদেশিদের বসবাস হলেও এবার কাতালোনিয়া নির্বাচনে শতাধিক বাংলাদেশি ভোট প্রদান করেন যাদের বেশিরভাগই কাতালোনিয়া স্বাধীনতার পক্ষে ভোট প্রদান করেন স্থানীয় বাংলাদেশিরা মনে করেন কাতালোনিয়ারা জয়ী হলে প্রবাসীরা অনেক সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারবে
এই নির্বাচনের মধ্যে কাতালোনিয়ার বাসীদের তথা বাংলাদেশিদের ভবিষ্যৎ উন্নত হবে কারণ যদি এই কাতালোনিয়া সেপারেশন হয় অথবা আমরা ভোটে জিতি তাহলে আমাদের অনেক দাবি দেওয়া আমাদের পূরণ করা যাবে সরকারের নিয়ম আছে দশ বছরে ন্যাশনালিটি দিবে কিন্তু দেখা যায় যে তারা পূর্ণ বছরও ন্যাশনালিটি পায় না বিশ বছরও ন্যাশনালিটি পায় নাই কিন্তু এই রিপাবলিকানা দি স্কেয়ার রিপাবলিকানা দি কাতালোনিয়া তারা প্রবেশ করেছে যে পাঁচ বছরের মধ্যে ন্যাশনালিটি দিবে ডেনমার্ক আওয়ামী লীগ চলতি বছরে তাদের সার্বিক কার্যক্রমের সাংগঠনিক রিপোর্ট ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রকাশ করেছে ডেনমার্ক আওয়ামী লীগের সভাপতি ইকবাল মিঠু ও সাধারণ সম্পাদক বিদ্যুৎ বড়ুয়া এক বিবৃতিতে জানান বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ম্যানিফেস্টো ডিজিটাল বাংলাদেশ করা সেই লক্ষ্যেই বাংলাদেশ অনেক এগিয়ে গেছে বাংলাদেশ সরকার ও আওয়ামী লীগ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ই সার্ভিস চালু করেছে ডেনমার্ক আওয়ামী লীগের সার্বিক কার্যক্রমে ইলেকট্রনিকভাবে প্রকাশ করার কথা জানান আগামী দিনে ইউরোপ আওয়ামী লীগকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে ডেনমার্ক আওয়ামী লীগ কাজ করবে বলেও মন্তব্য করা হয় বিবৃতিতে জেদ্দায় বাংলাদেশ কনসুলেটে প্রথমবারের মতো বইমেলা ও শীতকালীন পিঠা উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে সাংস্কৃতিক বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে অংশগ্রহণকারী ছয়টি সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং জেদ্দার বাংলাদেশি স্কুল বাংলা শাখা ও ইংলিশ শাখা একটি করে স্টল ছাড়াও জেদ্দা কনসুলেটের একটি স্টল মেলায় অংশ নিয়েছে এছাড়া বাংলাদেশ থেকে আসা বাংলা একাডেমি শিশু একাডেমি নজরুল ইনস্টিটিউট ইসলামিক ফাউন্ডেশন জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র এবং জাতীয় চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা কেন্দ্র মেলায় অংশ নেয় কনসাল কে এম সালাহ উদ্দিনের পরিচালনায় জেদ্দা কনসুলেটের কনসাল জেনারেল এফ এম বোরহান উদ্দিন মেলার উদ্বোধন করেন এছাড়াও বাংলাদেশ কমিউনিটির বিভিন্ন স্তরের প্রবাসীরা উন্মুক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন সংযুক্ত আরব আমিরাতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল শারজাহ বিএনপির উদ্যোগে ছিচল্লিশতম মহান বিজয় দিবস উদযাপন ও কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে পঁচিশ ডিসেম্বর হুদায়বিয়া রেস্টুরেন্ট হলরুমে আজিজুল ইসলাম কিরণের পরিচালনায় এবং ইঞ্জিনিয়ার করিমুল হক এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউএই বি বিএনপির সভাপতি জাকির হোসেন প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নুরুল আলম বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মদ হানিফ খোকন মোহাম্মদ সিজিল আহমেদ সহ আর অনেকে সংযুক্ত আরব আমিরাতে হবিগঞ্জ ইউনিটি আজমান শাখার উদ্যোগে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে শেখ এমরান উল্লাহ ও মহিবুর রহমান মহিদের যৌথ পরিচালনায় হারুন অর রশিদ রঙ্গুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাবরুল আহসান তালুকদার বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মদ সায়েদ আবু লেইস মোহাম্মদ ফারুক মোহাম্মদ কাজল মিয়া সহ আর অনেকে প্রবাসী এক শ্রমিককে লাঞ্ছিত করার অভিযোগে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা আনসার সদস্যের বিচার দাবি করেছে প্রবাসীরা কুয়েতের সৈয়দপুর ও নারায়ণগঞ্জ প্রবাসী ঐক্য ফোরাম বিচারের দাবিতে একটি মানববন্ধনেরও আয়োজন করে সোমবার কুয়েত টাওয়ারের পাশে আয়োজিত এই মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন নাহিদুল ইসলাম মাহবুব আলাদিন সহ কুয়েত প্রবাসী বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এ সময় বক্তারা বলেন প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্স দেশের অর্থনীতিতে বড় ধরনের অবদান রাখছে কিন্তু প্রবাস থেকে ফিরতে গিয়ে বাংলাদেশ বিমানবন্দরগুলোতে বিভিন্ন ধরনের হয়রানি শিকার হতে হয় প্রবাসীদের রক্ত পানি করা অর্থ প্রবাসীরা দেশে পাঠায় আর সে টাকায় বেতন পাচ্ছে যেসব কর্মচারী তাদের কাছ থেকে এমন উদ্ধতপূর্ণ ও অসংলগ্ন মন্তব্য কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় বলেও মন্তব্য করেন প্রবাসীরা মালয়েশিয়ার সাংস্কৃতিক উৎসবে সেরার স্বীকৃতি পেলেন বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা ইউনিভার্সিটির পুত্রা মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক উৎসবে বিশ্বের তেরোটি দেশকে হারিয়ে আন্তর্জাতিকে স্বীকৃতি পেয়েছেন লাল সবুজ বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা আর এই স্বীকৃতিকে প্রশংসায় ভাসছেন দেশটিতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা বৃহস্পতিবার কুয়ালালামপুরের সারডাং বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের হলরুমে অনুষ্ঠিত উৎসবে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত তেরোটি দেশের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে অসাধারণ পারফরমেন্সের মাধ্যমে এই অর্জন করেন বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশ ফিলিস্তিন সুদান ও ইরাকের শিক্ষার্থীদের ফ্যাশন শোর মধ্য দিয়ে শুরু হয় সাংস্কৃতিক উৎসব প্রতিযোগীদের অসাধারণ পারফরমেন্সে দর্শক ও বিচারকদের মন কারেন বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের গ্রাম বাংলার ঐতিহ্য তুলে ধরা হয় এই উৎসবে নারীদের উপর গাড়ি চালানোর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পর এবার ভ্রমণ ভিসা চালু করতে যাচ্ছে সৌদি আরব 
এই উপলক্ষে ইতিমধ্যে একটি পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেছে দেশটি মধ্যপ্রাচ্য ভিত্তিক বিভিন্ন গণমাধ্যম সূত্রে জানা যায় আপাতত গ্রুপ ভিত্তিক ভ্রমণ ভিসা দিবে দেশটি রনক হাসানের রিপোর্টে দেখুন বিস্তারিত তেল নির্ভর সৌদি আরব বর্তমানে আর্থিক সংকটের মধ্যে রয়েছে এছাড়া দীর্ঘদিন যাবৎ তেলের দাম কাঙ্ক্ষিত মাত্রা নিচে থাকায় দেশটির ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন শাসক গোষ্ঠী এ অবস্থায় তেলের উপর নির্ভরতা কমাতে যুবরাজ সালমান নানামুখী পরিকল্পনা নিচ্ছেন এর মধ্যে পর্যটন অন্যতম ভ্রমণ ভিসা চালু হলে ভ্রমণপ্রিয়দের পছন্দের গন্তব্য হয়ে উঠবে সৌদি আরব এতে দেশটিতে বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির পাশাপাশি নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে তবে এই ভিসা পেতে হলে অনুমোদিত ট্যুর অপারেটরের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে তাবুক ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্টের এক্সিকিউটিভ মেম্বার জালাল আল ফাখরি জানান অনুমোদিত এজেন্সিগুলোর মধ্যে একটি হতে পারে তাবুক এই ভিসা চালু হলে ভ্রমণপ্রিয়দের দারুণ গন্তব্য হয়ে উঠবে সৌদি আরব ভ্রমণ ভিসা চালু হলে সৌদি আরবে বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়ার পাশাপাশি নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রত্যাশা করছে সবাই সৌদি আরবের একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা রুস্তম আল কুরাইশি বলেন সৌদি আরবে অনেক দক্ষ কর্মী আছে অনেক কর্মীরা বিদেশি ভাষাও জানে ভ্রমণ ভিসা চালু হলে কাজের অনেক সুবিধা হবে ইতিমধ্যে ট্যুরিজমের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়াও শুরু করে দিয়েছে বিভিন্ন কোম্পানি ট্যুরিস্টদের নিরাপত্তা সহ নানা বিষয়ে সেবা দেওয়ার জন্য উদ্যোক্তা তৈরির কাজও শুরু হয়ে গেছে রনক হাসান বাংলা টিভি ঢাকা শেষ করব বিশ্ব বাংলা তার আগে সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আর একবার সফলতা আর ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে বিদায় নিচ্ছে দু সাল সমৃদ্ধের প্রত্যাশায় নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত ইউরোপ প্রবাসীরা চলচ্চিত্র নির্মাতা অনন্য মামুনকে আটক করেছে মালয়েশিয়া পুলিশ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নামে মানব পাচারের অভিযোগ ইতালিতে দুর্বৃত্তদের হামলায় এক বাংলাদেশি আহত প্রবাসীরা দায়ী করছে বর্ণবাদী গ্রুপ নাম বাংলা টুরকে এবং নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে বড়দিনের ছুটি কাটিয়েছে ব্রিটেনের প্রবাসী বাংলাদেশিরা পরিবার পরিজনদের নিয়ে অংশ নিয়েছে নানা অনুষ্ঠানে দর্শক এই ছিল বিশ্ববাংলায় এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে